רוצה עכשיו שאני אכתוב כבר או שאני אפגוש אותם? יודעת את השמות והכל? לא, אבל זה משפחת רוספלד. רוספלד? איך כותבים את זה? רגע. G-R-O-S-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-N-W-S-
ואתה <אח> כך היינו, אבא לא עבד, אבא היה בישיבה. אימא לא עבדה, עקרת בית, אז לא... הסתפקנו. היית הולכת לבד? כן, לבד, בוודאי. אם את יכולה לענות במשפט מלא? היינו הולכים ברגל מהבית בבתי מחסה, דרך שער יפו, ממשיכים את רחוב יפו, ומשם, זה ליד מחנה יהודה, שם רחוב דוד ילין. שם היינו הולכים, זה היה קשה, אבל התרגלנו. ידענו שזה המצב, בכלל לא... לא דיברנו, לא שאלנו שאלות. זהו. כמה זמן זה לקח? בערך שלושת רבעי שעה, משהו כזה. רק שאלה אחרונה, וכמה זמן זה לקח לך להגיע לארץ? זאת אומרת, אז התחלתי ללכת לבית הספר בעיר. קודם היה לנו פה איזשהו בית ספר, לא בית ספר כזה, אז עד אז למדנו כאן. ובערך בגיל הזה התחלתי ללכת לשם העירה. כי אנחנו הולכים להיכנס לדימה, נכון? אנחנו משנים מקום, אבל לפני שאנחנו משנים מקום, מה, להוריד את המשקפיים? האם הם לראייה או ל... לא, לא לראייה, לשמש. אתם שלא יהיה, כי קודם כל אנחנו מפסידים את העיניים היפות שלך. לאן? אנחנו פה, ניכנס לבית המחסה. אוקיי, אז בוא נלך. בבקשה. אני שבת איתנו? מה היא עושה עכשיו? כן, דבר.
תלך לאיבוד. והיה. אז מה אני תדבר? הנה היא כבר באה. תורידי משקפי שמש. אני חושבת שפה היה תלמוד תורה של ספרדים. אמנם נכנסו מבפנים, אבל זה האזור הזה. איך? את מי? כן, היה חלק שקט. כן. במלחמה בטח. אבל כן, כי היה כאן מועדון, ושם החלפנו ספרים. וזה שארגן את המועדון, הוא דווקא היה ספרדי. והיו הרבה ספרדים. לא הייתה בעיה. הנה ארבעת הלוקל שם. בתי הכנסת הספרדים. זה... איך נקרא בית כנסת הזה? מה היה כאן? רבי יוחנן בן זכאי. ארבע בתי כנסיות. כאן הרב איזר אף פה שקיבל את התואר של ראשון לציון. היו כמה. כן. שלא שפה קיבלו את הזהו. פה ברבי יוחנן בן זכאי. כאן קיבלו הרבותים הספרדים. לא, איך קוראים לו? באשי? הרב יעקב מאיר, הרב עוזיאל. הרבנים ראשיים, רבנים ראשיים ספרדים, מה שהם נקראים הראשון לציון. אז הם פה היו מקבלים את האסמכתה. פה היה כל הטקס. אבל לא ברבי יהודה. פה, בחורבה? בחורבה זה רק אשכנזים. אה, בחורבה רק אשכנזים. יש פה ארבעה בתי כנסת. יש כתוב לכם. האמת שכל כך שינו פה, זה לא בדיוק מה שכשאנחנו היינו. בסדר, הכל היה חורסה, שדה. נכון. ציון, שדה וחריס. ברביקיו. מה? אתם חוזרים מדי פעם לארטיקה? יש שאלה, אבל יאללה. לכותל אני הולכת מדי פעם, אתמול הייתי. גם פה לפעמים. גם פה לפעמים, אני אוהבת דווקא. אבל האמת, אי אפשר להכיר את הכותל. פעם זה היה כזה צער, קטן, והיינו צריכים, הלכנו עם גרביים בתשעה באב לכותל. לא, באמת? מה זאת אומרת? צריכים, אסור ללכת עם נעליים. לא היה נעלי טניס וזה, היינו עניים, הלכנו עם גרביים. מי הבית? בטח, זה לא היה כל כך רחוק. עכשיו זה נקרא רחוק, אבל זה לא היה כל כך רחוק. אנחנו הרי גרנו, אמרתי לך בזמנו, היה תורת יוסף. כל הכביש שיורד היום לכותל, פעם זה היה מדרגות. זה לא היה כך. היו חלק מדרגות, ושטח פנוי, ועוד פעם מדרגות, ועוד פעם שטח ישר. היום עשו את זה, פעם לא יכלו לעבור שם טובוסים. אם היה צריך מישהו, מגן דוד או משהו, היו צריכים להגיע עד הנה. היו לוקחים את האלונקה עד הנה, עד המגרש הספרדי. כי אי אפשר היה, הכל היה מדרגות. זה עשו במלח... במשך המלחמה עד שהגענו. איפה אנחנו עולים פה? סביבת המקובלים בעצם. אני פה לא הרבה מכירה פה. פה היינו וזהו. הנה אנחנו בחורבן. אבי היה מתפלל פה גם כשליח ציבור. אבא שלי. הוא היה מתפלל שליח ציבור? כן. לא קבוע, אבל בטח, כן? משהו אחר. 
אני למדתי פה בתלמוד תורה, בתוך החורבה. אז אתם רוצים להראות לנו? היום זה לא נמצא, זה הרוס. אתה יכול להראות לנו בערך איפה זה היה? בערך. אז בוא נלך לשם, גם לראות איפה שהיה של חכו ראש אשכנזי. איפה בתי זהו? בתי רוטשילד. בתי רוטשילד זה בפנים שם. שם היה המגרש. נכון? כאן זה בתי רוטשילד. מחסה, אבל לא בתי רוטשילד. בתי רוטשילד זה במחסה. לא יודעת, זה אני יודעת פה היה. נראה איך נצא בתמונות האלה בכלל. אני אראה לך איך שזה נראה. הנה, מפה עולים לחורבה. איפה? נמצא גם מהצד השני. וזה שסיפרתי לך בזמנו, שלקח, אמא שלי הייתה נותנת לי קפה, קפה ולתת לאחי בהפסקה. גם לך הייתה נותנת? בטח, הלכתי מבתי מרסה, הלכתי עם הכוס, ואבי לא לשתות. בן יחיד הוא היה. פה, פה, שהוא למד, בחובה. נו, איפה חי? הנה הוא. מי הולך היום עם כוס לעבר, ככה? שלא יסבל בפנים. איפה זה היה? פה, לא חיים. איפה זה היה? לא פה. פה, פה נכנסים. פה בפנים, החורבה, נכנסים מפה. אה, נכון, זה היה בחצר של החורבה. בחצר, מימון. מימון לבית הכנסת. את זוכרת את החורבה? בטח. אני לא זוכרת. בטח. את זוכרת את ההרגשה הזאת של הלכת עם הכנסת? זהו, אני עכשיו חושבת, היום מישהו נורמלי ככה ילך עם זה? גם אני הייתי הולכת. כן? וגם אני, בטח. דאגו לילד הקטן הזה, שיהיה לו מה לשתות. פעם לא היו הבקבוקים האלה שהיום לוקחים. אז לוקחים כוס ובאים אליו לתת לו לשתות, לילד הקטן. מה אתה חושבת על זה שהחיות שלך מביאות לך קפה? זה אני לא זוכר. הוא לא חשב, הוא חשב שכך צריך להיות. אבל הוא היה ילד עליז, היה פעם שהיה יריות. היו פעם יריות כאן. היינו, אמרתי לך שרק הוא ואימי ואני היינו כאן. בתקופה... רגע, תסבירי מתי, מתי היו יריות? תוך כדי המלחמה שהייתה. אז היו כאן יריות. אני לא זוכרת של מי זה היה, אם זה היה אנגלים או ערבים, כי גם אנגלים היו פה אז והם ירו. אז אמא שלי הריצה אותי ללכת להביא אותו מהחדר, איפה שהוא למד. אני הולכת להסתכל והוא הולך ושר ונהנה. כאילו כלום. אין יריות ואין כלום. מה אתה זוכר מהתקופה הזאת שהחיות הגדולות טיפלו בך? לא זוכר. הוא היה קטן, אבל יש לו זיכרון. זיכרון הכי טוב יש לו. לכל המשפחה. לא זוכר את זה. לא הכל זכור. מה אתה חשבת? אתה זוכר? על מה? מה אתה חשבת על כל הפינוקים האלה מהחיות הגדולות? לא זכרתי שהיו הפינוקים. זה היה נראה לו טבעי כנראה. זה היה נראה לו כנראה טבעי, כך צריך להיות. אבל הוא ידע שהוא הכי קטן. איך זה באמת היה להיות האח הקטן במשפחה? כן. היום אני לא זוכר. לא רק שהוא היה הכי קטן, הוא היה אחרי שש בנות. מה זה אומר? הוא היה אחרי שש בנות. זה לא כל כך פשוט. מה היה כאן? 
לא זוכרת האמת, אה? אני לא זוכרת. באמת לא זוכרת. זהו. אז איפה זה? צריך להיכנס לחצר של החובה. אבל הוא לא ייתן להיכנס עוד מעט. הוא ייתן, היא אמרה שהם יש להם אישור. נו, אז אנחנו נכנסים? אה, לא מפה. אז את חוזרת עוד לאריאל אחר כך? באמת, יש לנו שם בן דוד של בעלי, יש לו שני ילדים. אני רואה, בסדר. בסדר. שם, זה היה חיים? כן, שם. מנחם ציון, כאן היה. אני למדתי, זה היה שמאלה במדרגות. זה היה תלמוד תורה, עת חיים. תלמוד תורה, עת חיים. ואיפה זה היה בדיוק תלמוד? מה? איפה זה היה? איפה כתוב מנחם ציון? היום לא רואים, אחרי זה, היה מדרגות. ומה היה שם? היה חדר, תלמוד תורה. פשוט מאוד, צפצלים, שולחנות, מה היה? אבל סליחה, פה גם היה רב שמואל סלנט, לא? פה היה רב שמואל סלנט? היה בפינה, כן. פה? איזה שמואל סלנט? מה זה רב שמואל סלנט? הרב, הרב שמואל סלנט. זה מהתקופה לפנינו. בסדר, היא אומרת. זה לא, זה היה הרב, הרב של ירושלים. מה את אומרת לה זונפל? היא יודעת מי זה זונפל. מה זה היה? היא רוצה לדעת. הוא גר פה באיזה פינה, ב... איך קוראים לזה? קונכייה כזו? גומחה. גומחה. חדר קטן כזה. גומחה. אבל זה לא היה בתקופתנו. לא, זה לא היה בתקופתנו. הוא מת ב-1909. תפריסה מחטאת. אז איך ידעתם שזה היה הבית שלו? יודעים מההיסטוריה. אז אני זוכרת שסיפרו לנו כשהסבירו שפה זה היה שם מנחם ציון. לא, לא, לא. אני לא יודעת, אבל ככה הסבירו לנו כשהיינו פה בחורפה. לא, מצד ימין פה. אז איפה? אז איך מתכנסים לחורפה? אה, את אומרת שבאת בסיור, לא בסיור, זה לא... אה, בסיור. אני לא זוכרת את החורפה, אמרתי לך. לא, אני הייתי מתפלל פה גם כן. כן, בוודאי, היינו בו הרבה שם. אני לא. אמרת משהו על רב סלנדר, אז רב היה פה? לא. הוא גר באיפה שאנחנו גרנו, אחר כך כשהרב זוננפלד נפטר, אז אמרו לנו שיש לנו, הייתה לנו כנראה דירה קטנה. מעל הדירה שלנו הוא היה גם בית כנסת, שם היה מתפלל. כן, אז אנחנו גרנו בדירה שלו. אנחנו גרנו בדירה של הרב זוננפלד, שהוא היה מאוד חשוב בירושלים. רב של ירושלים. והוא, היה לו מקווה, סיפרתי לך נדמה לי, שבמקווה הזה פעם הכי נקבע. זה היה בגיל שלוש, כאילו נולדה מחדש. איזה גיל שלוש? שנה וחצי. שנה וחצי. במקרה זה נשאר, השער היה פתוח, החגורה האשכנזית שם, מה ליד פורת יוסף? לא, חגורה אחרת, זו חגורה קטנה, בלי קשר לחגורה שם. שליד פורת יוסף. והיה שער ששם אימא שלי והשכנה פרנקל הייתה תולה כביסה. והוא... ראה דלת פתוחה, מהר רץ ונפל. לא, הוא היה דלי, היה דלי. הוא שיחק עם כדור, והכדור נפל למים, הוא הלך אחרי זה למים. עד שבמקרה שכנה נכנסה, היא נבהלה, היא אומרת, מי זה מתרחץ פה באמצע היום? היא חשבה שאבא שלי מתרחץ. אז אחר כך היא ראתה, היא ראתה ארבע אצבעות קטנות, והיא משכה החוצה, והיא ראתה מי זה. 
זה סגור עכשיו. זה כולל, כולל עכשיו. הם לומדים פה? תעשה לנו תמונה ותביא לנו תמונה מפה, מבית הכנסת. פה התפללנו. לא כל יום, כל יום מעל הבית שלנו, בית כנסת. פה בשבתות, בחגים. אני זוכרת עוד את זה. את זוכרת את הכנסת? אני לא זוכרת. לא, אני חיפשתי, זכרתי שיש גדר כן, מעקה כזה. חיפשתי את זה, אבל הנה יש למעלה. מה, עליתם למעלה? מה? בסיום שהיה לנו. עד שם אפשר, מה כן? תראה, היו באים, היו כאן חזנים לפעמים, בייחוד אחד. איזה לרוזנקט. זה לא בתקופה שלי. כן, אבל אבא שמע אותו. בסדר, אבא אולי כן. אבל היה, איך קראו לו? היה פה הרבה שנים חזן. היה אחד. הוא היה הכתרה של הרב הראשי לישראל, הרב קוק. הרב קוק. אתה זוכר? לא. לא בתקופה שלו. אבל הרב הרצוג, לא אתם ספציפית. אתם מהזיכרון שלכם זוכרים מהמקום הזה. תראה, זה מה שאני אומרת, כשהיו פה... כשבאנו להתפלל שבתו... כשהיו חזנים פה. מה זה היה אחד אחד? אם אתה יכול מה אתה זוכר? שהתפללתי פה עם אבא שלי בשבתות, בחגים. איפה היית ישר? בדיוק שאני לא זוכר. אתה זוכר? בטח בסוף, אנחנו לא היינו עולים למעלה. אבא שלי היה ענב. מה אתה זוכר מהתפילות שפה אמר שלך? תפילות? מה זוכרים? לא, היו פה הרבה פעמים חזנים, ואז היינו באים לשמוע, בייחוד בימים נוראים. אז היינו באים פה לשמוע את ה... היה ברדקי, ברדקי, נזכרתי. ישראל בר זכאי, חזן. בר זכאי, ברדקי. הוא היה הרבה שנים פה, חזן. הוא החליף את המשפחה מברדקי לבר זכאי. למה? להיות מודרני. אז היינו באים לשמוע אותו פה, כן. את תראי לזכור בדיוק, אני רואה שאני זוכרת לפני שנים. לסבא של החזן הזה היה פה, רבי ישעיהו ברדקי. יש פה בית כנסת, מנחם ציון, שם הוא היה מתפלל, הסבא שלו, של החזן הזה. יפה, נכון? אתם התפללתם במנחם ציון? כן, אנחנו לא, 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 אבל גם כן לפעמים. מנחם ציון, כן. אני יודעת אצל ויינדרטן התפללנו. היה בית... מעל הבית שלנו היה גם בית כנסת. רוצים שאספר לכם משהו שאני זוכרת מהילדות? אולי בגיל שלוש, ארבע? אני לא יודעת. אז תקפו ערבים. זה היה מאורעות... שלושים ושש אולי. לא, אתה רוצה... עוד לפני שנולדת. לא, אבל אני אומרת לך משהו שאני זוכרת. שהיה באמצע, זה היה שמחה טובה. באמצע הריקודים, ופתאום באו לגרש את האנשים הביתה, היות שהערבים אמרו מהשוק, התחילו להיכנס לאזור, אז שלחו את כולם הביתה. אני עוד זוכרת את השיר ששרו אז, 
עד היום כשהשיר הזה מתנגן, אני נזכרת בסיפור הזה. איזה שיר? לא, זה... ושמחת בחגיך. כן, כן, זה היה באמצע, באמצע השיר. באמצע השיר ששרו את זה, ושמחת בחגיך. אז בסדר, עשה את זה בשקט. אז באו לגרש מהר מהר הביתה, כי הערבים פתחו את השערים מהשוק, היה שם שער תמיד. היום בטח אין. איזה בית כנסת הייתי? אני לא יודעת איך זה היה נקרא, מאיר? איך זה היה נקרא? היה מעל הבית שלי, ממש מעל הבית. אוהל יצחק, אני חושבת. לא זוכרת את השם. מעל הבית שלנו, שגרנו למטה, הייתה... אחר כך הייתה שם עמדה נגד הערבים, כי זה היה ממול הסילואן. במלחמה, אז היו חיילים שלנו. שם עומדים ב... חלונות, ליד החלונות, וצופים או יורים לעבר הערבים שהם היו בצד השני. מה אתם עוד זוכרים מהמקום הזה, מהילדות, רק מהילדות? אתם זוכרים עוד משהו? משהו מיוחד, אני לא זוכרת. אני בכלל לא הייתי פה, זה מה שאמרתי, אני בכלל לא הייתי. למה לא הייתי? הייתם רחוקות, אולי, אולי הייתה פעם פה. היה ילדים בבית, מה הייתה בעולם בצד? אני הייתי בבית, הייתה צריכה לשמוע עליי. וכשאתם הייתם באים לפה, זה היה כל שבת? לא כל שבת. לא, לא, לא. אז מתי הייתם באים? היינו מתפללים גם בבית כנסת אורח חיים של ויינגרטן. שם אני זוכרת, בשמחת תורה היינו מתפללים שם. הכי הרבה שם הייתם מתפללים בשבתות. אני אומרת לך, בעיקר כשהיה חזנים. אצלנו תמיד אהבו חזנות. אבי היה מתחזן, ואם תשמעו אותו, גם הוא מתחזן יפה. ואז היינו באים לשמוע. ואתה אמרת שאבא היה בעל קורא? כן. חזן, בעל תפילה. בעל תפילה. בעל תפילה, לא בעל קורא. לא קורא בתורה. אם אתה יכול פשוט להגיד במשפט שלם מה אבא עשה ואיפה. הבעיה בעל קורא, בעל תפילה? בעל תפילה ובעל קורא, ותלמיד חכם גדול. אבל איפה הוא הבעיה בעל תפילה? פה? בכל מיני בתי כנסיות. האם אבא היה בעל תפילה פה? היו תקופות שהיה, הוא היה לפעמים, אבל לא לעיתים קרובות. אם אתה יכול פשוט להגיד במשפט שלהם, לפעמים אבא היה בעל תפילה פה? כן, לפעמים אבא היה בעל תפילה פה בחורבה, בבית הכנסת החורבה. אבל אני אומרת, בעיקר אולי בשבתות היו חזנים מיוחדים, אולי ב... לא יודעת, אנחנו היינו באים גם כשהיה פה חזנים. כי תמיד אהבנו חזנות, ועד היום אנחנו אוהבים חזנים. חוויה של לשמוע את אבא כבעל תפילה? בוודאי, מה זאת אומרת? הרבה פעמים. מה זה אומר? מה היה פה? הקול שלו היה מצלצל, הקול שלו היה נפלא. ואהבנו את הנוסח שלו, את הסגנון שלו, עד היום. יש לנו הקלטה שלו, שהוא מתפלל, לא אצלנו, זה דווקא אצל אחות אחרת. למה לי יש? אה, לך יש? אני, אני, יכול להיות, נו. אז כשאנחנו שומעים את זה עד היום, מורידים דיבה. זה משהו, כשמישהו מתפלל דומה, לא אומר, או, זה מזכיר את אבא. היה לו קול ממש שיצא מהנשמה, מהלב הפנימי. הוא היה מאוד מיוחד, הוא היה גם אחר כך בעל תפילה ב... בקריית שמואל. גם בקריית שמואל אחרי זה. זה כבר אחרי 48. אבל זה אחרי 48, וגם בית הנשיא. לא בית הנשיא. איך קראו לזה? מתכוונת לבית כנסת רחביה. אחרי זה בית כנסת הנשיא. בית כנסת הנשיא. יש לנו עוד משהו פה שאתה לא יכול... לא. אני רק רוצה רק רגע להציץ פה. איפה של הנשים פה? אני כבר ראיתי פה כמה פעמים. חשבתי שרואים פה. בשבת הראשונה שחנכו את זה, אז אני באתי פה להתפלל. עכשיו, עכשיו. אני אומר השבת הראשונה. כן. 
אני אשתה קצת מים. אתה מצמא, נורא יבש לי. צילמת אותנו בחורבה, אנחנו צריכים תמונה של החורבה. פה נדמה לי זה עזרת נשים. זה היה באמת פה למעלה. מה היה? החדר. החדר? כן. אבל מאיפה עלו פה? אני לא זוכר. היי, אוכלת לפחות תאים בחורבה. מה היית עושה? בכל זאת, באיזה גילאים היית בחדר הזה? קודם למדתי מעל הבית שלנו, למטה, בבתי מחסה. אבל יותר גדול כשהייתי, אז באנו פה. באיזה גיל? לא זוכר, חמש. כן, בגיל שלוש. אה, פה הוא כבר היה יותר קטן. חמש היה. חמש, שש בטח. חמש, משהו כזה. עד שיצאנו, ב-48. ומה למדת פה, בחדר? מה היה הסדר יום? חומש. קומץ א' או קומץ בייס בוף. זה התחלה, כן. בהתחלה. באיזה שפה לימדו? ביידיש. אתה יכול לענות בתשובה מלאה? ביידיש. למדנו ביידיש. למדנו ביידיש. קומץ א' או קומץ בייס בו, קומץ גימל גו. אחלה טוב, אה? כי ביידיש זה גז, זה גו. מה עוד היה לנו? למדו חומש, למדו גמרא קצת, אני חושב, או משנה. כמה שעות ביום למדו? כל היום. מהבוקר עד הלילה. זה אני לא זוכרת, בחדר גם היה עד הערב? מי צאת החמה, צאת הנשמה? בערך. לא, אבל... היו הפסקה. אנחנו כצעירים, אני חושב, פחות, לא כל היום. בטח, היה הפסקה צהריים. אתה זוכר את המורים? כן. שם למטה, איפה שגרנו, רבי ינימין ברגר. פה היה רבי משה חיים חשן. ואבא שלו גם כן, בתקופת המאורעות, בתקופת תש"ח, למדנו בבית שלו. ואחרי זה הבריטים רצחו אותו ואת ביתו. שהייתה כלה. מה זאת אומרת? זאב חשין ואשתו הייתה כלה, מלכה. כן, אני חושב. אתה היית שם? אני, מתי שרצחו אותו, לא. אנחנו יצאנו קודם. למזלם. בסוף שבט. תשנ"ח. אה, זה היה אחרי שיצאנו, נכון. אתה יודע למה רצחו? איפה זה היה? שבט? הוא אומר ככה. ההגנה התנכלה לאיזה חייל בריטי. אז הם התעצבנו, נכנסו בתוך הבית שלו, וכל הילדים התחבו תחת המיטות, ורצחו אותו ואת ביתו. והוא היה גם מורה רק בכמה חודשים, למה שהבן שלו, שהיה מלמד שלנו, לא נתנו לו להיכנס לעיר העתיקה. לא נתנו להיכנס, כמו שלא נתנו לאבא שלי ולאחיות, גם כן, מי שהיה בעיר, לא נתנו להיכנס. מה זה למה? לא נתנו. הבריטים לא נתנו להיכנס. אבל אני אולי בזמנו כן יכולתי להיכנס, רק לא אמרו לי להיכנס, זה מה שאמרתי. אבל זה בהתחלה, בהתחלה, עוד אפשר היה. אבל אחר כך, מה כל הסיפור? פרץ מצור, הגדים לא נתנו להיכנס. לכן אבי, אבא שלנו, הוא עשה כל ההשתדלויות שייתנו לנו לצאת. כי לפעמים נתנו לכמה בודדים, היו צריכים להירשם היום. והם נשארו בחוץ, לא יכלו לחזור הביתה, לכן נשארנו רק אובנים, כי במקרה אנחנו היינו אז בבית. יש לי שאלה, אבל דיברתם על זה שכאילו היה, הבריטים התעצבנו על 
הגנה, ואז הם התנכלו לרב הזה. מה היה הקשר של הרב הזה להגנה? שום קשר. שום דבר, הם נכנסו לאיזה בית ככה. כן, כמו ערבים, יש קשר עם ערבים? אם הם רוצים לרצוח, הם רוצחים, מה זה שייך? וזה כבר היה אחרי שעזרנו. אנחנו עזרנו את יודעת, זה לא היה פשוט. היה סיפור כזה של להיכנס לעיר העתיקה, האנגלים לא נתנו. לצאת, ההגנה לא נתנה. אז כשאנחנו היינו צריכים לצאת, היינו צריכים לקבל אישור מההגנה. ולמה יצאנו? כי סיפרו שהגברת הזאת, שהיא מהרגע הראשון שהתחילה המלחמה, נשארה בעיר, חלתה, התגעגעה לאימא, לזהו. אז אמרו לנו, חייבים לצאת. היינו צריכים לקבל אישור מההגנה לצאת. ובאוטו של האנגלים, ובטנק, לא, זה לא הטנק, הם שוריינים, אני יודעת. שוריין, שוריין בריטי. ולמה ההגנה לא רוצה לתת לאנשים? כי לא רוצה שישאירו את המקום ריק. שיהיה קצת אנשים. לא רוצה שהמקום יישאר ריק, פשוט מאוד, אחרת אולי כולם היו יוצאים. פשוט מאוד. רגע, סליחה, ואז אמרו שאימא שלי באה לפה והדליקה נר. עם שמן זית, ופה, בבית הכנסת, בחורבת רבי יהודה יחסית. זה סיפור שהיא יודעת ואני לא. זה סיפרו לי, אני לא יודעת. הייתי מאוד געגועים, הייתי חולה. מה, כמעט חודשיים וחצי לא ראיתי את אימא שלי. אז בשביל מה היא הדליקה נר? תספרי לי את הסיפור. סיפרו שאני מאוד חולה. זה לא כל כך שהייתי, הייתי פשוט מגעגועים. בשביל מה הייתה נר? אני אהיה בריאה, אני יודעת למה. זה היה דרך שכאילו, זה היה משהו, זה היה מנהג? לא, ככה נוהגים. כן, אתה ידעת מזה? בדרך כלל לספרדים, כל מקרה, מדליקים נר. אני רוצה קצת לחזור לעץ חיים שאתה למדת פה. אתה זוכר את השמות של הרבנים שלך פה? נו, אמרתי קודם. אה, נכון, סליחה, אני התלבטתי. אתה זוכר כמה ילדים למדו איתך? אני זוכר, בטח איזה שלושים בערך. ואתה זוכר איך ישבתם בגרסי כיתה, אם אתה יכול לתאר? בדיוק לא. לא, אבל אני לא מבינה כמה נתונים. ספסלים, ספסלים. ספסלים זה אני זוכר. חיים לאורך ישבו ילדים. אתה זוכר איך היה ההרגשה שלך מול המורה? איך היה ההרגשה להיכנס לכיתה? לא יודע. נהנית להיכנס? היה לי ברירה. ובכל זאת, אהבת את אחרי דוקטור ילד? אני חושב שכן. אתה זוכר משהו שלמדת משם, שנשאר איתך בחיים? לא זוכר. אבל אני זוכרת שהוא בא בהתחלה כשהוא למד, כשהתחיל ללמוד, כי התחיל את האלף בית, קומץ אלף. אז הוא דווקא בא הביתה בשמחה ואמר שהיום הוא למד, יש בצדיק. את יודעת שבסוף כל יש מ' סופית, פ' סופית, יש צדיק סופית. אז הוא בא והוא אמר, אתה יודע, אני הצדיק, אני הצדיק, אני הצדיק, דו הצדיק, לנגר צדיק. לנגר צדיק זה היה כאילו הבדיחה שלו, כי יש לנגר צדיק, זה, לנג, סופית. זה צדיק סופי. אז אני זוכרת שהוא למד בחדר, כשהוא בא עם זה, איך הצדיק, דו הצדיק, לנגר צדיק. וזה אני זוכרת אותו כקטן, כשהוא רק התחיל ללמוד את האלף-בית. אבל הוא לא כל כך זוכר את זה. זהו. מה הוא הולך לאור החיים? בבקשה. או, זה הרבה לעלות עכשיו. נו, זה לא הרבה. משם היינו הולכים לבית ספר. שם עובדת המחוקנת שלי במוזיאון. משם אני הלכתי לבית ספר. כן? כן, לא דרך השער ציון שם. דרך של הארמנים. איך קוראים לו? והתחננתי, אמרתי, תכניס אותי וזה, והוא אומר שאנחנו משפחה. כמו שעשו משהו בקרדו, צריך פעם לבוא לבקר פה.
הוא היה צחוק, צחוק. אפילו את הרב הדרי לא נכנסו. אני נכנסתי עם אביגדור נבנצל ולא הכניסו אותו. הנה, פה זה אורח חיים, זה לא כל כך רחוק. את יודעת, איילה נהייתה בת שנתיים אתמול. מזל טוב. זה אולי יום הולדת? רציתי רק לומר לך, בסוף הרחוב כאן, בערך בסוף, היה בית ספר שלנו הראשון שפה למדו כל האלה. כשאמרתי לך שהתחלתי ללמוד שש, שמונה, תשע, היה לנו פה בית ספר, קראו לזה רשקה. זה היה יחד גן ילדי ובית ספר ביחד. זה היה בהמשך. מצד שמאל היה טיפת חלב. ואיפה היה לבנות ואת אפשר הייתי? זה היה בהמשך? אבל לפני שאנחנו מגיעים לבין הספר, זה רשקה שהתחלת לספר עכשיו. מה, קודם כל, איפה זה היה? זה בהמשך, בערך איפה שאלה הולכים שם, קצת אחרי. אני חושבת כאן. עבדנו שם, לא זוכרת את כל... אני זוכרת את ההצגות. 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 אני זוכרת אבל לא משהו מיוחד, זהו. ואחרי זה, כיוון שזה באמת לא היה בית ספר משמעותי, אז בגיל מסוים עברנו שם לבית יפו. אמרתי, שמונה תשע. אז עד שמונה כשהיית שם, את זוכרת מה למדת פה בגיל אני לא זוכרת בדיוק, אבל כנראה שלמדתי משהו. כי אני נכנסתי לבית ספר ישר לכיתה ב' בעיר. אז כנראה שידעתי משהו. סליחה, אני לא יודעת בדיוק מה למדנו. לא זוכרת. זוכרת את ההצגות. וזהו, ופה היה טיפת חלב, הייתה גם רופאת עיניים שהייתה מטפלת. פעם היו סוגרים בעיניים. איפה הרופאת עיניים היה איפה? היה טיפת חלב, זה קצת שמאלה. באותו רחוב שמאלה. היה, ירדו קצת מדרגות, אני לא זוכרת אם יש פה דולר. יכול להיות שיש כאן מדרגות עוד, ששם היה טיפת חלב. ומה הייתם עושים שם? תראי, איזה אימהות, שם היו פעם אחיות, אז היינו, אם זה פצעים שפעם היו הרבה, ודלקות עיניים, כמו שאני אומרת. אז יהיה כתוב, מה יכול להיות? אחרי מאה ועשרים, יהיה לך כסף. לא יודע, מיניים, מיניים, אני זוכרת, אני הייתי מאוד רגישה בילדות, ודלקות עיניים. ומה היו עושים בשבילך כשהיא מגיעה לשם? עוד טיפה אותו משחק. כשהיו לי דלקות עיניים, אז הייתי באה הנה והייתה כאן רופאת עיניים שהייתה מטפלת בנו. ולפעמים היו כאלה דלקות חזקות שהיינו צריכים כאן בשבת. ואז היינו הולכים, העיר היה הדסה הישנה פעם, מה שקראו לזה, והיינו מטפלות שם. זה גם היה סיפור. כמה זמן הייתה באה הרופאה לפה? הרופאת עיניים? אני חושבת שהייתה כל יום. כמה שאני זוכרת. כן? בבקשה. אלא אם יש לך משהו כמו שאת... לא, לא. פה, פה נזכרתי על הבית ספר שלנו, אז... זהו. יותר לא יודעת. זה חב"ד פה, אתם יודעים, הוא פה חב"ד. איפה היא לשבע? לחת לוח? אני רוצה עד ללון, איפה אני עד לונה ערב? אני רוצה ללון ערב. בטח, מה את צריכה לחזור?
כוח לעמוד. אני צריכה שתראי לי איפה לבנות בית, לראות את זה. אין תיירות אותך בדרך כלל. אבל עוד שזה יצא. אני חושבת שלא, פה היה... פה היה פריימן. פריימן פה היה. יש לו חצר שהיה גר פה, זה שהיה לו, קראו לו פריימן, זה היה לו את המפתח של נו, של רחל ימינו, נו, של קבר רחל, פריימן, החצר גדולה הייתה פה, והוא היה... היה לו את המפתח. נדמה לי שהיה פה גם בית כנסת, לא? לא זוכרת. לא זוכרת. אבל אני יודעת שהוא היה גר פה. אז את מזהה משהו פה? הוא עדה. מה? אני שבע, את מזהה פה משהו? כן, רק את המוזיאון. פה עובדת המחותנת שלי. לא, זה היה אני כן מזהה. שהיינו עולים למעלה. לא, לבנות בתאי הפה. או, בשני, לבנות שאת למדת. איפה היה לבנות? פה? או זה או השני, אני יודעת. נו, וזה היה רחבה גדולה הייתה רחבה. בפנים. ופה עכשיו אין רחבה. בפנים, את יודעת, בפנים איך הולך? אולי כאן. אוי, זה היה זה שאמרתי לך. כאן היה בית ספר. וזה היה בית ספר לחילונים, אז אנחנו לא הלכנו פה. לא יודעת בדיוק חילוני. זה היה בית ספר, בטח שזה היה חילוני. שזה לא רציתי, אמרתי לך. לא, בשביל זה אנחנו לא למדנו פה. אבל אותי, אבא שלי שלח פה, כי הוא לא רצה לשלוח אותי לכיתה א', כי הם למדו אחרי הצהריים. אז הוא שלח אותי. באתי הביתה ואמרתי, אני לא רוצה ללמוד פה, כי לא היו מברכים ברכת המזון, היו עומדים בשורה מסביב, והיו שרים, מה טוב הוא עליך, וזה הכול. בשביל זה אנחנו למדנו, היינו הולכים העיר על בית הספר שם. פה היה בית ספר. פה היה בית ספר, שכנות שלנו למדו פה. איזה שכנות? שכנות ליד הבית. אשכנזיות או ספרים? אשכנזיות. אשכנזיות. כן, זה היה, למדו גם כאלה וגם כאלה. זה כנראה או פה או פה, אחת משתי הכניסות, או הכניסה הזאת, אני... לא יודעת, זה היה פה בית ספר. היה פה בית ספר. היה גר הרב כהנא. אה, כאן גר הרב כהנא. כאן, פה בפנים? ממול, מה פתאום. נכון, ממול, הוא לא היה גר באורח היום. מי היה רב כהנא? הוא היה רב ראש בית דין בוורשה. אבל הוא בא אחרי ה... השואה? אחרי השואה הוא בא פה וגר פה. היה לו בן, שהוא היה מנכ"ל משרד הדתות, שמואל זן וכהנא. הוא הקים בהר ציון, יש... את כל הר ציון הוא הבן שלו עשה. ואבא שלי עבד איתו. הוא היה עובד בעיקר עוסק בענייני הגינות. הגונות. הגונות, סליחה. מה זה אומר? מה הוא עשה? לתת, כשיהיה, לקבל אישורים למישהי שצריכה להשתחרר מהגונות, את יודעת שהגונות... אחרי המלחמה היו בעיות עם נשים שנשארו לבד. לפני המלחמה הם עבדו ביחד גם או לא? לא, לא, אחרי המלחמה. אבל פה, כן. מה אחרי המלחמה? לפני המלחמה. לפני המלחמה. בטח שלפני המלחמה. אחרי המלחמה של... מלחמת העולם השנייה. לא, אבל לפני 48. בטח. אז בזמן הזה, את יודעת מה היה הפרוצדור? כאילו, אבא שלך, מה הייתה התפקיד שלו? הוא היה מזכיר שלו, אני יודעת איך לקרוא לזה. מזכיר שלו הוא היה. הוא היה עוזר לו בעניינים האלה, וזה עד היום סיפור, עניין מאוד חשוב. שאישה נשארת שלא יודעים מה עם בעלה, אם הוא חי או מת. היא לא יכולה להתחתן. אז מה היה הפרוצדורה אז? את זוכרת? אני לא יודעת. הם היו ודאי לוקחים עדויות, בודקים, מה הם עושים, אז אני הייתי יושבת, אם הייתי יודעת. כמו שעכשיו יש פרוצדורה. יש גם היום. בטח, לא תמיד מקימים לעגונות. הרב גורן היה הרבה, אבל... תראי, מה שחששו מאוד, אני בניחה אם כי לא דיברו על זה, כשגולדווסר, לפני שהוא חזר, כשהוא חזר כבר, הבעיה נפתרה. אבל לפני שהוא חזר, חששו שלא יודעים מה איתו, ואז הגברת הייתה נשארת עגונה. מי? זו, איך קוראים לה? זו של גולדווסר, נו. אז אבא שלכם כל כמה זמן היה עובד בזה? כנראה כל יום, לא יודעת. כל יום. אבל היה לומד הרבה. מפעם לפעם. בסדר, לא כל יום. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? ליד בית כנסת אור החיים. ומה יהיה? אם אתם יכולים, פשוט תתאר לי איפה אנחנו ומה יש פה. מה יש פה? יש פה בית כנסת שהיה פה... 
אור החיים, היה. אבל אמרו שהארי נולד, לא פה נולד הארי. רגע, קודם נדבר על אור החיים. לא, אבל אחת הקופה... איפה אתם הייתם מתפללים? פה למעלה. אור החיים זה אדם מאוד חשוב, מאוד ידוע. אמרו לו אור החיים הקדוש. כן. אביב חיים בן עטר. קראו לו אור החיים על שם ספר שלו, בטח. יום השנה שלו היה בט"ו תמוז, עכשיו הרבה הרבה... באי במון, הרבה באי. הוא היה מיוחד במינו. זה נקרא... הארי הביאו את הקבלה. הוא היה פה, הוא קיבל הוראה. הוא היה פה, למה קוראים לזה פה אור החיים? הוא היה פה, מה זה? הוא גר פה? הוא התפלל פה? אבל גם על אורח חיים אמרו משהו. אה, הוא היה גר פה ונתפלל. בטח היה גר פה. היא לא נמצאת עכשיו. אה, לא נמצאת. עד מאיזה שעה היא עובדת? מזמן לא. אה, יוטי, מה את עושה פה? לא, לא ידעתי. במקום אמא שלך? לא. ממתי? היא האחות של הפלה שלי. ממתי את עובדת פה? אז עד איזה שעה את עובדת? לא, היום מעכשיו, אבל... יש פה של צעצועים וזה, זה כבר אין? משחקים. היה כתוב בעיתון, בחצר? באים לראיין אותנו, נו, מי ירד טיפה? שיהיה לי פעם דיסק, אז אני אבין. רגע, אבל אם יש לכם DVD, אז הוא יוכל כן לראות, אם תשלחו. כן, בטח. היא נמצאת פה, עוד הגברת ונגרטן. אבל היא חולה כבר. כן, היא לא פותחת דלת. מי זה צעק שם? לא, פה היא גרה, פה זה לא בגלל. איפה את נכנסת? אה, רגע. איפה את בית כנסת נכנסים? אני חושבת שמפה אני מלבשת. פה יש מגן דוד. דרך אגב, דרך אגב, כאן הייתה גר משפחת ויינגרטן. כן, אנחנו היינו בידידות מאוד. הוא היה המוכתר של העיר העתיקה. אני מבינה שבת שלו עוד גרה פה. כן, היא גרה. אבל היום היא במצב לא טוב. כן, היא הייתה פקידת שומה בזמנו. ואת יודעת מה? וכשאז, במלחמה, לא היו טלפונים כמו היום. להם היה טלפון. מהם קיבלנו הודעות אם היה משהו, הנה בקשר אליה. אבא שלה היה המוכתר של העיר עתיקה. והם גם הודיעו לנו בזמנו, לא עלינו, שבן דוד שלנו נהרג, הוא היה בין ההורגים הראשונים במלחמת השחרור. וכן, הבת שלהם הייתה אחות. היה במקום אחד, באמת, איפה זה היה? מה שהתחתנה עם... קפלן, דוקטור קפלן. מה עשה באחותה? היא הייתה אחות, הייתה מין מרפאה כזו קטנה, והיא הייתה שם אחות, אחת הבנות, אחת הבנות. מה היה המטרה של אותו מרפאה? לבקחו חולים, אני זוכרת שאני באתי פעם אליהם 39 מלות חום, אפילו לא ידעתי. אני רק זוכרת שבאתי אליה קו לי הראש. היא בדקה אותי, והתברר שיש לי 39 עמדות חוב. היא אחר כך עבדה גם בעיר בתור אחות, אני לא יודעת איך. מי זו הייתה? מאשה? מאשה, כן. ובמרפאה זה היה בתשלום? לא, לא. היינו עניים, מה קרה? מה זה אנחנו כולם? אף אחד לא שילם. אז איך? אף אחד לא שילם. אני לא יודעת. מה נו עכשיו עשירים? בטח הייתה איזה עמותה או משהו, אני לא יודעת. לא הסבר אותו. כן, הם היו, הם הלכו גם לשבי. הילדים והאבא. לא כל הילדים, מי הלך איתם? מאשה? לשבי, יהודית. יהודית. יהודית זה חשוב. יהודית, רבקה יכול להיות, לא? לא, רבקה לא הלכה לשבי. אולי תפתח לנו פעם דפקתי לה. איפה? מה פתאום?